அனைவருக்கு வணக்கம் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஒரு டென் மார்க் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷின் ஃபைன் த பெடல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கார்டியாய்டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ்தீட்டா அப்போ கார்டியாய்டு ஒரு கவ் கொடுத்துருக்காங்க கிவன் கவ் எதில் கொடுத்துருக்காங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அண்ட் தீட்டா ஆர் அண்ட் தீட்டான் இருந்தாலே இது போலார் ஃபார்ம்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ்தீட்டா இதில் ஆர்ன்றது டிபெண்ட் வேரியபிள் தீட்டா தான் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தீட்டாவை பொறுத்து தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா ஆர் வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் இல்லையா ஆர் தீட்டாவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கிறது டி ஆர் பை டி தீட்டா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா இருக்கு ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஒன்றது கான்ஸ்டன்ட் தான் ஆனால் இது உள்ள இருக்கட்டும் அடிஷன் சப்ரேஷனில் இருக்கு தனியாக கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ காசு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்போ மைனஸ் காசு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா அப்போ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டி ஆர் பை டி தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு சைன் தீட்டா ஓகே இது ஒன் டூ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால தான் நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பெடல் ஈக்குவேஷன்னாலும் பிஆர் ஈக்குவேஷன்னாலும் ஒன்று தான் ஓகே த பெடல் ஈக்குவேஷன் இஸ் த பெடல் ஈக்குவேஷன் is 1 by p square equal to p என்றது வந்து இங்க perpendicular distance to the tangent at the point p இது perpendicular distance ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 1 by p square equal to 1 by r square அதாவது ஈக்குவேஷன்ல p உம் r உம் வர்றது தான் பெடல் ஈக்குவேஷன் அது தான் pr ஈக்குவேஷன் நாம சொல்றோம் 1 by p square equal to 1 by r square 1 by r power 4 into dr by d theta the whole square இதுதான் பெடல் ஈக்குவேஷனுக்கான கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டிஆர் பை டி திட்டா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ இதில் ஒன் பை பி ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டிஆர் பை டி திட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் டிஆர் பை டி திட்டான்றது ஏ சைன் தீட்டா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்கு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது தனித்தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறது தான் இது இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ப்ளஸ் ஆனது ஃப்ராக்ஷன் அப்போ இங்கே எல்சிஎம் என்ன வரும்னா ஆர் பவர் ஃபோர் தான் எல்சிஎம் ஆர் பவர் ஃபோரு ஆர் ஸ்கொயரால் டிவைடட் பண்ணால் கிடைக்கிறது ஆர் ஸ்கொயர் அது ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்னா ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் பவர் ஃபோர் இருக்கிறதுனால ஆர் பவர் ஃபோர் ஆர் பவர் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் ஒன் இன்ட்டு நியூமரேட்டர்னா வாட் எவர் இட் இஸ் இந்த நியூமரேட்டர் அது அப்படியே வரும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ இதை ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டினாமெட்டிக்கல் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நம்மளோட ஏம் தீட்டை இல்லாமல் கொண்டு வர்றது தான் ஓகே அப்போ நியூமரேட்டர் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண பார்ப்போம் ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ ஆர் ஸ்கொயருக்கு எங்கே போகிறது கிவன் கவ் கார்டியாட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா அப்போ ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஒன் பை பி ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கு நியூமரேட்டரில் ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா தனித்தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் ஏ வ பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் தீட்டா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் தான் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் போடணும் ஏன்னா ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணணும் இந்த இடத்துல அப்படியே நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண தெரிஞ்சால் பண்ணலாம் ஆனால் ப்ராடக்ட் மாதிரி வராது பை ஆர் பவர் ஃபோர் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுவோம் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா நியூமரேட்டரில் இருக்கிற ஏ ஸ்கொயரை காமனாக நான் வெளியே எடுத்துடுறேன் இங்கே ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் தீட்டா தோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதுதான் ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயருக்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு வேணும்னா இங்கே நான் எழுதுகிறேன் ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்கு பிக்கு பதிலாக காஸ்ட் சீட் ஆயிருக்கு அப்ளை பண்ணலாமா ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு காஸ்ட் சீட்டானா டூ காஸ்ட் சீட்டா மட்டும் எழுதுனா போதும் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இதுதான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஏ ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ இங்கே இருக்கிறது ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஓகே டிவைடட் பை ஆர் பவர் ஃபோர் இப்போ என்ன
டிவைடட் பை ஆர் பவர் ஃபோர் இப்போ ஒன் மைனஸ் காஸ் டெக்கர் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணலான்னு தோணும் உங்களுக்கு ஆனால் நமக்கு கிவன் கேர்வ் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஒனில் பாருங்கள் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா அப்போ ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஆரை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே நியூமரேட்டில் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏ ஸ்கொயரை ஏ இன்ட்டு ஏன்னு எழுதுகிறேன் ஸோ ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டிவைடட் பை ஆர் பவர் ஃபோர் அப்போ ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டாக்கு பதிலாக நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணலான்னா ஆர் அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் பை யூஸிங் த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த ஆர் ஆர் பவர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணால் ஆர் கியூப் வரும் ஆர் கியூப் இந்த டினாமினேட்டர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது நமக்கு ஒன் பை பி ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போது ரிமைனிங் இருக்கிறது டூ ஏ பை ஆர் கியூப் ஓகே இதிலேருந்து ரெசி ப்ரோக்லிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணிங்கன்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் கியூப் பை டூ ஏ இது தான் பெடல் ஈக்குவேஷன் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஸோ பெடல் ஈக்குவேஷனோ இல்லை பிஆர் ஈக்குவேஷனோ கேட்டாங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா பண்ணணும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது டி ஆர் பை டி தீட்டா ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக சிம்பிளிஃபிகேஷன் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது தான் அதில் முக்கியமாக நம்ம நியூமரேட்டர் தான் சிம்பிளிஃபை பண்ண பார்ப்போம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஆறுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுலாம் நியூமரேட்டர் தான் பண்ணுவோம் டினாமிட்டில் இருக்கிற இந்த ஆர் பவர் ஃபோரை அசட்டு சாப்பிடவே வச்சுப்போம் ஓகே நம்மளோட எய்ம் வந்து தீட்டா இல்லாமல் ஒரு ஈக்குவேஷனை கொண்டு வர்றது தான் இதை நமக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா இந்த சம் போகிறது நமக்கு ரொம்ப ஈஸி ஓகே இது பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது இது டென் மார்க் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க இது டென் மார்க் ஃபைவ் மார்க் எதில் வேணாலும் கேட்பாங்க இந்த கொஷின் பேப்பரில் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே நன்றி வணக்கம்